、塩尻市にある小野神社に来てみます。北海やで、えー、もうほとんど建物とギリギリのラインのところにあります。えーであのー、松本から来ると、あの塩路から来て塩路に通ってくると、えー、セブンイレブンが後で見えてくるので。えー、シブリルが見始めたら、あの、右曲がって、右、えー、曲がってもらうと、えー、駐車場がありますこちらは、えー、えー、シモウマンの橋で、ね、えー、昔は、あの、道路が、えー、川、島川を渡るところにかかっていたので、ここにあって石とい,いうことですね。境内に本当に本に移してきたそうですね。お箸を二つじゃ。やぶらがあります。珍しいですね。でこの。庭園はですね、あ、信濃の国二宮、えー。この庭園は、えー、大正中期の庭師がやったわけです。作ったということになってますね。で、平成三年の、えー、常人寺に、どう、こみ、こみ、ちょっとわかんないですね。えー、の神社のお堀の小野さんの、えー、と、岡谷の、えー、小口さんの手によって修復されているいうふうになっています。非常に素晴らしい手ですね。なかなかな。ここサムショがあって、本来の入り口はこっちです。ねでえーえー、っとえー、駐車場がですね。駐車場を過ぎたんだなというふうに思ってでこっちの水は飲み水ではないっていうで、えー、県の、えー、宝である一戦寺観音像とかあ、えー、薙穂とかがあるそうですあはいこれはどのような作業を使えたのか不明っていうふうになってるんで、えー、ちょっとちょっともったいないですね。まあ、この辺の由来がわかんなくなっちゃうのかな。もったいない話なんですけど。で、ここはですね、えー、武田勝頼が、えー、戦勝祈願のために、えー、金を中傷して、寄贈しています。で、竹だけの、まあ、世界の地でもあるということですね。で、八幡舎と直視殿もあります。こちらも剣法、剣法というのですね。剣の宝です。なぜにか、社務所が閉まっちゃってます。資料館もあります。資料館は午後4時まで。えー、ですが、まあ今、あーあ
あれですねあのしあの料理いないみたいな。宝物殿とかがいくつか入っていきます。非常に大きな例ではですね。大きな神社で常駐の人がいないのにはちょっと珍しいですけど大きい彦神社もあっ一緒のところにあるんですね、うん、彦神社彦神社と大野神社が、まあ、一緒のところにある神社やっと彦神社も<笑>まあ一緒に一応撮っていきたいと思います。楽しみですね。やっぱ残念ですね。こういうふうに。一応忍者の方は、えー、大村方の御事と,と、琴城の御事と,と、えー、竹見中さんの御事と,と、八坂殿目の御事とですね。で、明治宮があって、明治天皇をお祭りしていると。で、こちらの方の、まあ、えー、ここの神稲郡の村の総鎮守です。総鎮守。で、えー、竹井美中田と八坂、あー、とめのみことというのは、えー、諏訪大社の関係なんです。ですから、あの、御柱があるわけですね。というような言われがあります。こちらに何か違うんですね。ちょっともう、風化してるんですけど、わかんないですね。この後、小野神社と八木小神社は天、まあ、天然記念ですね。で、こちらの上に部も、県の、あ、こちらの方の、ふるさと水の、水ですよね、一つになっています。書いてないんでわかりませんけど、見せていきます。で、向こう側にもありますね。あれは多分弁財天ではないかなと思うんですけど、えー、どこから行くんでしょうかね。ちょっと行きましょうかね。行けるだけ行ってみますかね。ぐるっと回ってるんでしょうね。八彦神社の神楽殿ですね。神楽なんで、まあ、舞を奉納するんですけど、えー、非常にでも大きい、大きい神楽殿です。えっ、ー、と、天保13年に作られたんですね。ちょっと、またその辺が風化しちゃった。
ね、ここで迷う方の。ラーメンは、当時の描かれた絵が、ちょっと風化しちゃってますね。風化しちゃってるんで、わかんない。それなんか描いてる。うん、当時のものが描いてたと思うちょっと風化してます。工房ね、多分なんか書いてあったと思うんですけどね。書かしちゃってるんでね。わかんないですね。で、神楽を過ぎると、神楽を過ぎると、ね、直視殿が、このコインもまあ、同じ系統の人が作ってると思うんですけど、すごくいいですね。えー、カグラの後ろの方、ほら、仕事あるんですけど、ないかもしれません。こちら直視電です。で直視電は、ね、ここで、えー、あのー、まあ、神様のお伝えを聞くところですね。で本来ここに、えー、立ってるものはないんですけど、うん、<笑>その辺もちょっと風化しちゃってるのわかんないと思うんですね。で、江戸時代の時に、でここは、多分、ここ、実際的には、直視伝の場合は、こことここ、こことここの間が繋がってたはずなんですよね。あの、渡り城下みたいな感じで繋がってたと思うんですけど、それの部分はちょっと崩れ去っちゃってないんだと思います。で、こちらが、こちらもなんか、正直独特ですね、この駒犬は。独特の駒犬が。またありますけど、えー、配電です。配電と回廊があります。で、基本は2二に拍手1で、ですので、えーはい、してみましょう大体お参りしちゃってね、終わっちゃう人が多いんですけどね、こういうリリーフがすごく素晴らしい彫刻がされてあります。このところの彫刻なんかもね、えー、まあこの辺独特だと思うんですけど、非常にすごい彫刻になってますね。で、この上は天を表してますね。天を表してます。こちらも、えー、竜の彫刻が書いてますね。でこちらは左の彫刻ですね。でこういうところを無理ないようにもったいないですね。ただにお参りしちゃって。で、上の方のリリーフも、ですね、非常に価値のあるリリーフが。こういうリリーフはね、今多分作れないと思うんですよ、なかなかね。その当時の大さんの力の入れようがもうすごくわかりますね。上の方まで。上の方、こちらがまあ、生地、生地だと思うんですけど。これは何でしょうね。あ、キリン。かね、ただそうですね。ちょっとわかんないですけど。<笑>適当に言ってますけど。<笑>すいません。で、高田市殿下がご成功の時に記念で作られた日がありますね。で、こういうところを大体見逃しがちなんですけど、ね、すごいですね。
こ,のこれを全部木で作ってる一方の削り出しで作ってるんですかねすごい技術ですねこの子がなかなか見えないなで、えー、後ろは車殿があります車殿がありますえー、1、2、3、4、4個の車殿があって、一番後ろ、うんえー、これがまあ、あの、実際の神様のね、すごいですね。でもすごいですね。カメのさんの滝が滝があるような感じで、すごい作りですね。で後ろにも。1 2 3 4 5 6 7個ありますね。一番最後のところは、宝物店か何かがあるみたいですね。で最近の鉄筋コンクリートの作りのものがありますね全然違いますね、やっぱり。他の神社とは全然作りが違いますね。ちょっと中が見えるんで、ちょっと見ていきますと、えー、社殿がありますね。大社の息子に社殿が、一番奥に神様がいらっしゃると。ああいうことなんですけどね。ちょっと、結構、たくさん神社がありますね。Thank、you